എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സക്സസ് റേസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണക്കിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം വായിക്കാം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികർണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികർണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി നാൽപ്പത് ഇത് ഫോർമുല വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികർണം കാണേണ്ട ഫോർമുല വെച്ച് വേണം ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികർണം കാണേണ്ട ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികർണം കാണേണ്ട ഫോർമുല ഇവിടെ എൻ എന്നത് വശങ്ങളാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് വശമെന്ന് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതായത് പത്ത് വശങ്ങളെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കുക പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ത്രീ പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഏഴ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടാം രണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ ഇവർ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് എ ബിയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞതും ഇയേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതുമാണ് സി ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയാണ് ഡി ബിയേക്കാൾ അല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ എയേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതുമാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാര് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ ഇവർ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് എ ബിയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞതും ഇയേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതുമാണ് സി ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയാണ് ഡി ബിയേക്കാൾ അല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ എയേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതുമാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടി ആര് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇ ഓപ്ഷൻ സി ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷ എ ബിയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ബിയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ബി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബി വരച്ചു അപ്പോൾ എ ബിയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി വരച്ചു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയേക്കാളും ഉയരം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ബിക്ക് താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും എ വരുന്നത്
അപ്പോൾ അത് ശരിയായി അതായത് എ ബി എക്കാൾ ഉയരം കുറവ് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ് അല്ലേ ബി വലുതും എ ചെറുതും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി എക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇ എക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലുമാണ് എന്നാൽ ഇ എക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്കാലും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ എ എക്കാലും ചെറുതായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എ ബി എക്കാൾ ചെറുതാണ് ഉയരം കുറവാണ് ഇ എക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലുമാണ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വരച്ചത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ബി എക്കാൾ ഉയരം കുറവും എന്നാൽ ഇ എക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സി വരയ്ക്കാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയാണ് ഡി ബി എക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞത് അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പം എളുപ്പമാകും അടുത്തത് എന്താണ് ഡി ബി എക്കാൾ അല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതും എ എക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതുമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ബി എക്കാൾ ബി ഇത് ബി അല്ലേ അപ്പം ബി എക്കാൾ അല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതും അല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ എ എക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലുമാണ് ഇത് എ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും ഏകദേശം വരും ഇവിടെയാണ് ഡി വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടി എങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാര ഇത് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാരാണ് ഇ ആണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇ ആണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അടുത്ത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ചെയ്യാം അന്നേരം എട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ പതിനഞ്ചും എട്ടും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അന്നേരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി നാലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതി തന്നെയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാണ് അടുത്തത് ആറ് പ്ലസ് നാല് ഇപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാലും പത്തും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം നാല് മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് പതിനാല് അടുത്ത് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് കാണേണ്ടത് 
എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ഇതേ രീതി തന്നെ ചെയ്യാം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് അത് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം അന്നേരം അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ എത്രയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റോക്ക് എന്നതിനെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും മേള എന്നതിനെ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ കേരള എന്നതിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് റോക്ക് എന്നതിനെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും മേള എന്നതിനെ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ കേരള എന്നതിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ആറ് എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് ആറ് എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം റോക്ക് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റോക്ക് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം റോക്ക് എന്നതിൻ്റെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്നും അടുത്ത് മേള മേള എന്നതിനെ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേരളയാണ് കേരളയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേരളയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം കേയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ അഞ്ചാണ് അടുത്ത് ഈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആറ് ഇവിടെ എഴുതാം അടുത്ത് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കും നോക്കാം ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വീണ്ടും എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് എഴുതാം വീണ്ടും ഏയുടെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടാണ് കൊടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ആ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ഡബ്ല്യു യു എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസഡ് എക്സ് ബി ഓപ്ഷൻ സി എൻ എൽ ജെ ഓപ്ഷൻ ഡി ടി എസ് ടി ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ എ ടു ഇസഡ് വരെ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ആദ്യം ഡബ്ല്യു യു എസ് നോക്കുക ഡബ്ല്യു യു എസ് ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അടുത്ത് യു വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എസ് അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു യു എസ് കിട്ടിയത് ഞാൻ അടുത്ത് അതുപോലെ നോക്കാം അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വി ഇവിടെയും അതേ ആവർത്തനം തന്നെയാണ് ഓരോ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സാണ് എഴുതിക്കുന്നത് എഴുതിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എൽ ജെ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എൽ വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജെ അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് നോക്കുക ടി എസ് ടി ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്തത് വരാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ടി കഴിഞ്ഞ് എസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ടി എസ് ടി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയാണെന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്